Welcome to Satya News. Praja Naikula Rajki Jutan, Prajlek Telejas leader and Trangam Karikaman Kiswata. Iroju, Satya News leader and Trangamlo, Manam Telsko Bevekti, Telangana Sai the Pora Tayo de la Kutumablan in Chedina, Yerajan and Naikuraliga, Praja Sevalo Tanadena Mudrato, Mahila Kosa Mudyamana Chestu, Nadu CPM Party Tarpuna, Parliament Abhadiga and Naikuralu, Malu Lakshmi. Nithyam Prajalako Sampora Tal Chestu, Balahina Vargala Balanga, Barosani Chegunamto, Parliament Low, Prashin Cheguntuka Nilavalani, Parliament Abhirdiga, CPM Party Tarpuna Poti Chesuna, Mahila Naikuralu, Malu Lashmito, Nati Satya News Leader and Tranga. Welcome to Satya News, Madam Mustem. Marie Mundiga Mika Binandalu, CPM Party Tarna in Diga Miru Nikala Nilstanaru, Marie Party Prachara Vela Kona Sautundi, Karikatal Sakaram, Prajan Spandan Ilandi. Party Pracharam Baga Charutundi Nalgunda Parliament Loni, Edu Assembly Stana Lak Samaninchi Nalgunda Parliament Loni, Edu Assembly Stana Luni Astana Lo, Anni Mandala Lo, Ipatike, Vrisita Samaveshal Betam, Vrisita Samaveshalo, CPI, CPM, Balato, Petti, Oka Prachara Campaigna, Gramasta Nundi, Oka Prachara Campaigna. Villa Lani, Pilpi Vataman Jarindi, Arakanga, Maprachara Mu, Gramma Gramana and Adusundi, Atlake Karakatiloka Spandanaguda, Indukante, Gata, Anuba Mundimaku, Communist Party, Nicham, Prajalato, Samanda Lunavi, Antapo, Ujamalo, Poratalo, Nirantram Panjas in a twenty Victil Gavati, Karakatalu, Gramma Gramana, Sutikur Lakshantram Gurtumi, the Votesi, Gilpin Chalani, Ipatke, Karakatalandar Guda, Prachar and Jestowner, Atlake Spandana. Chala Bagundi, Spandana Mukenga, Mugur Vectilalo, Ante Nalu Aberdillo, Oka Mahila Gaunadi, A Maila Oka Parante, Kotaka Parche and Kavals Nausram Ledu, A Maila Mahila Kulakosum, Mana Vakulakosum, Anni Vargala Prajala Samasalakosum, Panjas in a twenty Victi, Kabata Victiki, Vote is the name bound to the Nedoka Oka Spandana Prajalo. Mukinga Mailalo Inka Spandana Baga Undi, Nirantaram Porata Jesse Victi, Malu Lakshmi and Yoka, Chechen Adusundi Lakshmi Garu, Marie, CPM party that name Pika Portiches Naru, Marie Prajalundi, Mada Tela Undimiko Prajalundi Baga Spandanundi, in the Kante, Epu Prajala Majalundi, Prajala Samasala Kosum, Panjas Net twenty Victi, than a Kutiman Kantequa, Prajala Rutiga, Agenda Panjas Net twenty Victiga, Arakanga Prajala Adarista Unar Nanu. Mugur Vekti Lalo Guda, Best Vekti Everu, Prajalo, Prajalo Kuduska Vele Vekti Everu, Churkane Vekti Everu, E Mugur Vekti Guda, Epudu Guda, Prajala Samasal and this Kuni, Agenda, this Kuni Panjas in a twenty papana, Puledu, Okarajaki, Anabom Ledu, TRS party Nilabad in a twenty Vektiki, Atla Utam Kumar Edgarunar, Varu Guda, Enedu Guda. Oka Kodada, Uzunagar ke Parmita Mindu, Oka Emily ticket Akada, Uzunagar Lundi, Mali Empi Gals Nausra Mendi, Ainekani Oka Chitche Jarutundi, Atla BJ Puda, Ivala Yella Prestinche Guntul and Oquest in a twenty parts of the Kuna South and the Gabati, E. Muritla Kante, better Victi Evaru, Anna Pudu, Oka Malulakshmiga, Anni Oka Prajalundi Spandana Osundi, Prajalundi Oka Madataga Ostaundi. Arakanga, Prajalanano, Sikaris Town Naru, Epudu, Nalgurlo, Kalpugolga, Nalgurto, Tana Jivita Motanguda, Mahila Kulakosum, Mana Vakulakosum, Karmiglakosum, Raitanga Samasilakosum, Nirantaram, Poratan Jason at twenty Victi, Anni Prajalo Spandanundi, Atlage, Aneka Samasalameda, Poratal Jesanu, Talitla Samasalameda, Girjana Samasalameda Guda. Hydra Nalabona Nundi Hyderabad cycle the Kindi. Any Atlanti Oka Oka Chichel Jarutu Naku Arakanga Madatu Anedi Ostun the Atlage Anganwa teachers Gani and the Asha workers Gani and the Varavari Varjital Veregalani Poratal Jesam Police Leto de Baldinam Lati Charge Jesar Mamuli Aina Gani Valakula Kosum Porat and Jesam Valu Akul Sadin Chukotan and Jerry. In Coca main pint in Tente main pint to Dwakra Mailal. Dwakra Mailal is a Nutiki, Yen Beshata under twenty Mahilalu. Anad Chandrabab Nadigar Unapudu, Malus Varajangaru, Motru the Hengaru, Punyatigaru, Mailaku Kutira Parsham, Airport Jess, Upadi Kalpinchar and Porat and Jessar, Arozlo. Mimochi Sarki, Mahilaki, 
పొదుపు మహిళలకి అభయ సంపెన్షన్ కొనసాగించాలి గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇవ్వాలి ప్రతి గ్రూప్కి పది లక్షలు వడ్డీ లేని రుణం ఇవ్వాలి అని కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు వేలాది మంది మహిళలను సమీకరించి అక్కడ ధర్నా చేస్తే పోలీసు లాఠీ చార్జీ చేసి కేసులు పెడితే జైలుకు పోయి వచ్చాను ఆ పొదుపు గ్రూపులందరూ కూడా ఈరోజు ఆలోచిస్తూ ఆ పొదుపు గ్రూపుల మహిళలందరూ కూడా ఒక మద్దతుగా మేము ఉంటాము మీకు మల్లు లక్ష్మికి సపోర్ట్ ఉంటాం మేము అని ఆ రకంగా మహిళల్లో బాగా స్పందన వస్తుంది ఉద్యోగస్తుల సమస్యల కోసం కూడా వారికి ఉద్యోగాలు పెరగాలి పిఆర్సీ ఇవ్వాలి అని కూడా అనేక సార్లు వాళ్ళకు మద్దతుగా పనిచేశాను ఆ రకంగా కూడా అందరు కూడా ప్రజల నుండి అన్ని వర్గాల ప్రజల నుండి నాకు మద్దతు వస్తుందని నేను వారి తరపుగా నేను భావిస్తున్నాను ఓకే మేడం మరి భూస్వామ్య కుటుంబం ఒక పోరాటాల కుటుంబం నుండి వచ్చిన మల్లు స్వరాజ్యం గారి కోడలుగా మీరు మరి బరిలోకి దిగారు మరి ఆమె ద్వారా మీరు ఎలాంటి స్ఫూర్తి పొందారు ఆమె తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో ఒక ముఖ్య భూమికగా పోషించినటువంటి వీర వనిత మల్లు స్వరాజ్యం గారు ఆమె అందరికీ తెలుసు ఆమె భూమి కోసం భుక్తి కోసం ప్రజల విముక్తి కోసం పోరాడినటువంటి వ్యక్తి అనేక మంది రక్త తర్పణం చేసి పది లక్షల భూమి పేద ప్రజలకు పంచినటువంటి ఘనత ఎర్రజెండాకు ఉంది ఆ యోధురాలు ప్రజల కోసం నిత్యం ప్రజల ఎజెండానే తన ఎజెండాగా పనిచేసింది తుపాకీ బట్టి ఆమె పనిచేసిన నవాబుకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంటే పదివేలు మల్లు స్వరాజ్యంగా వారిని పట్టుకొని ఇస్తే పదివేలు అని కేటాయించారు ఆ రోజుల్లో ఆమె అడవుల్లోకి వెళ్ళింది అడవుల్లోకి వెళ్ళి మంచీలు తాగటానికి మంచీలు దొరకకపోయేది అడవులలో ఒక చెలిమ ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ చెలిమ నీళ్ళు తాగి నీరటి పండ్లు తినుకుంటూ బండ మీద కొంగు పరుచుకొని పండుకున్నటువంటి యోధురాలు ఆ చరిత్ర అనేక కష్టాలు చూస్తే ఒళ్ళు గగ్గురు పరిచే విధంగా ఆమె యొక్క ఎన్ని కష్టాలు పడ్డదో ప్రజల కోసం ఆ కష్టాలని మాకు మా కుటుంబానికి మా పిల్లలకు చెప్తూ ఉంటే ఇన్ని కష్టాలు పడ్డదా ఇంత అవసరమా అని అనిపించేది కానీ నేను కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఉద్యమంలోకి వచ్చిన తర్వాత అనిపించింది ఎందుకు ప్రజల కోసం ప్రజల తపన నిరంతరం ప్రజల కోసమే ప్రజల సమస్యల కోసమే తపన పడేది అనేది నేను ఉద్యమాలకు వచ్చిన తర్వాత ఆమె స్ఫూర్తిని తీసుకునే స్వరాజ్యం గారు మొదట నన్ను రాజకీయాలకు రావాలని కాదు బాగా చదువు చదువుకోవాలి తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడగాలి మా కుటుంబం త్యాగం చేసినాం మళ్ళీ ఈ కుటుంబం రాజకీయ జీవితంలోకి వస్తున్నారు అలా ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలి అంటే చదువుకోవాలి ముందు చదువుకున్న తర్వాతనే ఉద్యమాలు రావాల్సిన అవసరం ఉంది అని ఆ రకంగా అంటే ఒక తెలివి పెరగాలి ఇంట్లో ఉంటే తెలివి పెరగదు అని ఆమె ఉద్యమంలో క్లాసులకు వెళ్తుంటే క్లాసులకు తీసుకెళ్తుండేది నన్ను ఆ రకంగా ఆమె ద్వారా ఒక సమాజ గురించి తెలుసుకోగలిగాను తర్వాత నాగార్జున రెడ్డి మా హస్బెండ్ రాజకీయ అనుభవం నేర్పిన వ్యక్తి మల్లు నాగార్జున రెడ్డి నాకు ఎందుకంటే రెండు వేల ఆరులో సర్పంచ్గా ఏకగ్రీవంగా సర్పంచ్ ఎన్నికయ్యాను త అప్పటి నుండి నా మహిళలకు ఏదో ఒకటి చేయాలి నా వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకోవాలి భర్త చాటు భార్యగా కాకుండా నేను ప్రజల సమస్యలను తీసుకుని ఎప్పటికప్పుడు అప్పుడు ఆ రోజులలో బాగా రేషన్ కార్డుల సమస్య ఉండేది అట్లాగే పెన్షన్ల సమస్య ఉండేది వాళ్ళందరినీ వాళ్ళతో పాటు నేను ఒక కా నేను కారులో వెళ్తే నన్ను నా వాళ్ళ హృదయాన్ని నేను చేరుకోలేనేమో అని బస్సుల్లో వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఆటోలో వాళ్ళందరిని గ్యాదర్ చేసి ఆటో ఆటో కానీ ట్రాక్టర్ని ఏర్పాటు చేసుకుని వాళ్ళ మధ్యలో కూర్చొని ఎండీ ఆఫీస్ ముందు ధర్నాలకు వెళ్ళి ఆ రకంగా పోరాటం చేశాను స్వరాజ్యం గారు ఏ రకంగా అయితే చేసిండ్రో ఆ రకంగానే అదే బాటలో నేను పనిచేశాను ప్రజలు కూడా స్వరాజ్యం గారే అంటే అత్త అంటే అత్తకు మించిన కోడలు ప్రజల్లో కలిసిపోతుంది అనే అభిప్రాయం ప్రజలలో ఉంది ఆమె స్ఫూర్తిగా తీసుకునే ఇప్పటి వరకు కూడా నేను ఉద్యమాల కొనసాగుతున్నాను దాంతోపాటు నా ఐదు నాయకురాల యొక్క కృషి నన్ను ప్రోత్సహించారు ఆ రకంగా ఈ స్థాయికి నేను వచ్చి మీ ముందు మాట్లాడుతున్నానంటే స్వరాజ్యం గారు ఐదు నాయకురాలు ప్లస్ నా వెనకాల ఉన్నటువంటి మా భర్త గారు అందరి పార్టీ సహకారం పార్టీ ఎర్రజెండా నాకు నాకు రాజకీయ వనమాలు నేర్పింది ఇంత ధైర్యంగా మాట్లాడగలుగుతున్నానంటే నాకు ఎర్రజెండా నేర్పిందని నేను భావిస్తున్నాను ఓకే మేడం మీరు ఒక మహిళా న్యాయవాదిగా మరి ఎలాంటి కేసులు వాదిస్తుండే వాళ్ళు నేను టూ థౌజండ్ సిక్స్లో సర్పంచ్ అయ్యాను 
తర్వాత వెంటనే హోల్ టైమర్గా నేను పార్టీగా వచ్చినాను హోల్ టైమర్గా అంటే కుటుంబాన్ని కంటే ఎక్కువ పార్టీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి పనిచేయాలి మా దాంట్లో అలా కుటుంబాన్ని కంటే ఎక్కువ పార్టీకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం వల్ల కోర్టుకు వెళ్ళి పనిచేయలేకపోయాను నేను కానీ మోటర్ ఉదయం ట్రస్టు ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నల్గొండ జిల్లాలో ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేసి అక్కడ ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్కి వచ్చినటువంటి మహిళలకి కౌన్సిలింగ్ చేసి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ డిస్ప్యూట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళను ఉచితంగా మేము సేవ చేశాము సలహాలు ఇచ్చాము అవి కూడా అక్కడ కూడా పరిష్కారం కాకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ పరిదాకా వెళ్ళి ఆ సమస్యల్ని పరిష్కరించడం అనేది జరిగింది కానీ కోర్టుకు వెళ్ళి మహిళకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలు మాత్రం టేకప్ చేయలే ఆ టైం నాకు దొరకలేదు అది ఓకే మేడం మరి ఈ మహిళలకు కల్పించినటువంటి ఈ ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్ ఏదైతే ఉంది అది అన్ని పార్టీలు చట్టసభలో అమలు పరచకపోవడానికి గల కారణాలు ఏమంటారు అమలు పరచడానికి ఏముంది వాళ్ళ పీఠాలు పోతాయని వాళ్ళ సీట్లు పోతాయని ఒక ఫ్యూడల్ భావాజాలం ఈ ఫ్యూడల్ భావాజాలం అనేది మర్రి ఊడల్లా పాతకపోయింది ఆ భావనతో మహిళని చిన్న చూపు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా స్త్రీని రెండవ తరగతి పరువురాలుగా చూస్తున్న పరిస్థితి ఉంది మహిళ పట్ల వివక్షత ప్లస్ ఇవాళ మహిళా సాధికారిత మా జయం మహిళాభివృద్ధే మా జయం మహిళలు సమాజంలో భాగస్వాములు కావాలి మహిళలు అభివృద్ధి అవుతేనే దేశం అభివృద్ధి అవుతుందని ప్రకటపాలు చెప్తారు మాటలు మాత్రం కోటలు దాడతాయి అందరు రాజకీయ పార్టీ నాయకులు కానీ చేతలు మాత్రం గడప దాటినటువంటి పరిస్థితి అందుకే వాళ్ళ వాళ్ళ సీట్లు మొత్తం మహిళలు కేటాయించుకుంటారని భయంతో ఆ భావాజాలంతో ఫ్యూడల్ భావాజాలంతో మహిళకు ఇవాళ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కల్పిస్తాం లేదు మహిళా ఓట్లు కావాలి సమాజంలో సగభావం ఉన్నటువంటి మహిళల ఓట్లు కావాలి మహిళలకు ప్రధానత కల్పించటం మాత్రం వెనక సీటు ఇప్పటికి కూడా స్వాతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా పదకొండు శాతం మించి పార్లమెంట్లో లేదు ఎంత అన్యాయం ఇది రాజ్యసభలో మహిళ బిల్లుని పాస్ చేసుకున్నాం లోకసభలో కాలేదు అంటే బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుని మేము అధికారంలోకి వస్తే పాస్ చేస్తామని చెప్పారు అత్యంత మెజార్టీతో అత్యంత మెజార్టీతో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది మరి వచ్చినాక ఎందుకు బీజేపీ మహిళలకు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కల్పిస్తున్నది మేము అడుగుతున్నాం ఎందుకు అని అంటే ఇదే కారణం మహిళల పట్ల ఉన్న వివక్షతే కారణం అంటే అన్ని బిల్లులు పాస్ చేయించుకుంటారు మిగతా వాళ్ళకు సంబంధించిన బిల్లులన్నీ పాస్ చేయించుకుంటారు మిగతా మహిళా బిల్లు రిజర్వేషన్ గడికి వచ్చేసరికి వెనుకకు నేర్తున్న పరిస్థితి చాలా అన్యాయము ఇది థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ వస్తేనే మహిళల హక్కులు పరిరక్షించబడతాయి మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు ఆ రకంగా ఆ కోణంలో చూడాల్సిన అవసరం రాజకీయ పార్టీలకు ఉంది ఓకే మేడం మరి మీరు ఒక మహిళా సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా మరి మహిళల హక్కుల సాధన కోసం మరి ఎలాంటి కృషి చేస్తున్నారు దాదాపు హైద్వా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై సంవత్సరంలోనే హైద్వా ఏర్పడి మహిళా హక్కులకై గలమెత్తి మహిళల సమస్యల కోసం నిరంతరం పోరాటం చేస్తుంది ఆ పోరాట నేపథ్యంలోనే ఆసియా హక్కు చట్టాన్ని సంపాదించుకోవటం జరిగింది ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నప్పుడు గ్రామ గ్రామాన సంతకాల ప్రజలు ఆ మహిళతో సంతకాల సేకరణ చేయించి నీ గవర్నమెంట్ని కూలగొడతాం ఆసియా హక్కు చట్టం కల్పించకపోతే అని ఎన్టీ రామారావు గారిని మహిళలందరూ పోయి సంతకాల సేకరణ చేసినటువంటి గట్టలు అంటే కట్టల్ని తీసుకుపోయి ముందు పెడితే సోదరులారా నేను అధికారంలోకి వస్తే వెంటనే నేను ఆస్తి హక్కు చట్టం కల్పిస్తాను నా గవర్నమెంట్ని కూలగొట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీరు నేను కల్పిస్తా తప్పనిసరిగా మీ వాగ్దానం అమలు చేస్తాను మాట ఇచ్చాడు ఆ మాట ఆ మాట ప్రకారమే ఆస్తి హక్కు చట్టం సాధించుకోవటం జరిగింది తర్వాత సమాన పనికి సమాన వేతనం అని సాధించుకున్నాం కానీ ఇప్పటికి కూడా కొన్ని రంగాల్లో సమాన పనికి సమాన వేతనం సాధించట్లేదు అట్లాగే ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ చట్టం సాధించుకున్నాం లైంగిక వేధింపుల చట్టాన్ని సాధించుకున్నాం రెండు వేల పదమూడులో అనేక చట్టాలు సాధించుకున్నాం కానీ ఆ చట్టాలను ఇంప్లిమెంట్ చేయటంలో ప్రభుత్వాలు అనేవి విఫలమవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ క్యాంపెయిన్ ఏంటంటే ప్రధానమైనటువంటి చట్టసభల్లో మహిళలకు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కావాలి అనే ప్రధాన ఎజెండాగా తీసుకునే పార్టీలకు అతీతంగా మహిళల్ని సమీకరించి రాబోయే కాలంలో ఉద్యమం చేయాలని అనుకోవటం జరుగుతుంది లీడర్ అంతరంగంలో చిన్న బ్రేక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లీడర్ అంతరంగం లక్ష్మి గారు మరి మీరు ఒక మహిళా ఎంపీ అభ్యర్థిగా మహిళల్ని రాజకీయాల్లోకి రప్పించడానికైనా మరి వాళ్ళని ఏ విధంగా మోటివేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళని ఏ విధంగా ప్రేరేపిస్తున్నారు మీరు 
మహిళలు రాజకీయంగా చైతన్యం కావాల్సిన అవసరం ఉంది రాజకీయంగా చైతన్యం అవుతేనే హక్కుల గురించి ప్రశ్నించగలుగుతారు ఎందుకంటే మహిళలు కుటుంబ పరంగా సమాజ పరంగా అనేక ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటూ అనేక రంగాల్లో ముందుకెళ్తున్నారు కానీ రాజకీయ రంగానికి వచ్చేసరికి మహిళలు తక్కువ పర్సంటేజ్లో ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళని ఏ రకంగా మోటివేట్ చేస్తున్నామంటే మహిళా సాధికారత సాధించాలన్నా మహిళల హక్కులు పరిరక్షింపబడాలన్నా చట్టసభల్లో మనకు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అవసరము అది సాధించుకుంటేనే మన హక్కులు పరిరక్షించబడతాయి స్త్రీ యొక్క ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది స్త్రీ అన్ని స్త్రీ ఇంట్లో ఏ విధంగా చేయగలుగుతుందో బయట కూడా రాజకీయాల్లో కూడా అదే కుటుంబాన్ని తీర్చిదిద్దినట్టుగానే రాజకీయాల్లో కూడా ప్రజల ప్రజల సమస్యల మీద అవగాహనతో ముందుకు వెళ్ళి పనిచేయగలుగుతారు రాజకీయాల్లోకి రావాల్సిన అవసరం ఉంది మహిళల్ని ఎందుకంటే ఇప్పటికే స్థానిక సంస్థలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మహిళలకు రిజర్వేషన్ రావటం వల్ల ఇవాళ మహిళలు బయటకు వచ్చి స్వతంత్రంగా పనిచేయగలుగుతున్నారు సమర్థవంతంగా విధులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు అందరూ రాజకీయాల్లోకి రావాలి రాజకీయాల్లోకి వస్తేనే మన మహిళల గౌరవం కాపాడుకోగలుగుతాము ప్రశ్నించగలుగుతాము ఆ రకంగా మీరు చైతన్యమయ్యి రాజకీయ రంగంలోకి రావాల్సిన అవసరం ఉందని గ్రామ గ్రామాన మేము మహిళల్ని చైతన్యం చేస్తున్న సందర్భాలు కోకొల్లలు ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం జనవరిలో మెంబర్షిప్ సందర్భంగా మహిళల్ని ఒక కమిటీలు వేసి ఒక రాజకీయ చైతన్యంగా మహిళలు ఎట్లా ఎదగాలి ఏ రకంగా ఉండాలి రాజకీయంగా ఉన్నటువంటి మహిళలు అనర్గలంగా మాట్లాడగలుగుతారు ఏ సమస్య వచ్చినా ఎవరు ఏది మాట్లాడినా వాళ్ళని తిప్పికొట్టే శక్తి మహిళలకు ఉంటుంది ఆ రకంగా రాజకీయాలు సమాజాన్ని అవగాహన చేసుకోవాలి సమాజ మనం సమాజానికి ఏమిచ్చినాం కాదు సమా మనం మన సమాజానికి ఏమిచ్చామని అని ఆలోచించాలి సమాజం మనకిచ్చింది కాదు మన సమాజానికి ఏం చేస్తున్నాం సమాజంలో భాగస్వాములు కావాలి మీలని మహిళల్ని ఆ రకంగా రాజకీయంగా చైతన్యం చేస్తున్నాం ఓకే మేడం మరి సిపిఎం పార్టీ ఎంపీ అభ్యర్థిగా మీరు పోటీ చేస్తున్నారు ప్రచారంలో ఉంటున్నారు మరి ప్రచార అస్త్రాలు ఏంటి మరి మేనిఫెస్టోలోని ప్రధాన అంశాలు ఏంటి ప్రచార అస్త్రాలు ఇప్పుడే సిపిఐ సిపిఎం జనబలం ఉంది అట్లాగే ఎంసిపిఐ కూడా నిన్న మాతో కలిసి వచ్చారు సపోర్ట్ చేస్తామని విత్డ్రా చేసుకోవటం జరిగింది వారి యొక్క జనబలం ఉంది అట్లాగే అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసేటటువంటి తొంభై ఆరు శాతం మంది ప్రజల వాళ్ళు మాకు అండగా నిలుస్తూ ఉన్నారు మాకు ఎందుకంటే అనేక రాజకీయ అనుభవం మా పార్టీ శ్రేణులకు ఉంది మా కార్యకర్తలకు ఉంది అట్లాగే గత ఇరవై సంవత్సరాల నుండి మా మేము పనిచేస్తున్నటువంటి సందర్భం ఉంది కాబట్టి ఆ రకంగా మేము ప్రచార అస్త్రాలని అంటే ప్రభుత్వం ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చినటువంటి అంశాలను ఏ ఒక్కరు కూడా వాగ్దానం చేయట్లేదు నిలబడిన ముగ్గురు వ్యక్తుల్లో కూడా ప్రజా ఉద్యమాలు చేసిన వ్యక్తులు కాదు ధన ధన సంచులతో డబ్బు సంచులతో ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు దాన్ని ఢీ కొట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇవాళ మతోన్మాదం కానీ విపరీతంగా ముందుకు తీసుకొస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ధన ప్రభావం పనిచేస్తూ ఉంది దీనికి లొంగిపోతే మనము మన బ్రతుకులు బాగుపడవు కాబట్టి మనము నిరంతరం ప్రజల మధ్య ఉండి ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసే కోసం పనిచేసేటటువంటి వాళ్ళకు ఓట్లు వేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఒక ప్రచారాస్త్రంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం అట్లాగే ముగ్గురు నాయకుల్లో కూడా ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఒక సమస్యను తీసుకొని బయటకు వచ్చి జెండా పట్టుకొని రోడ్డు మీద కూర్చొని ప్రజల సమస్యల కోసం పోరాటం చేసిన వ్యక్తులు కాదు వాళ్ళు ముగ్గురు కూడా అందుకే నిరంతరము ఎవరైతే ప్రజల మధ్యలో ఉంటారో ఆ ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిరంతరం శ్రమిస్తారో ఆ శ్రమ ఎవరు చేస్తున్నారో మీరు ఆలోచించాలి ఒక సిపిఐ సి ఎంసిపిఐ బలపరిచిన సిపిఎం అభ్యర్థిగా మల్లు లక్ష్మి ఉన్నది ఆ రకంగా మీరు ఆలోచించి ఓట్లు వేయాలి మహిళా ఓటర్లు దాదాపు ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ నల్గొండ పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ మహిళా ఓటర్లు ఉన్నారు వాళ్ళని చైతన్యం చేస్తూ ఉన్నాం మహిళలందరి పార్టీలకు అతీతంగా ఓట్లు వేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఏ ఒక్క మహిళకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు కాబట్టి మీరందరూ మహిళలకు ఓట్లు వేస్తే మహిళలందరూ కూడా మల్లు లక్ష్మికి ఓట్లు వేస్తే ఆటోమేటిక్గా మా మహిళలతో పాటు ఇతర అన్ని వర్గాల ప్రజల సమస్యల కోసం పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ప్రజలు మహిళలు ఆలోచిస్తే మల్లు లక్ష్మి బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీతో గెలుస్తుంది వాళ్ళ ఆడపడుచుగా నల్గొండ పార్లమెంటు ఒక ఆడపడుచుగా వాళ్ళు దీవించి నన్ను ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి మల్లు లక్ష్మి గెలిపిస్తేనే 
ఒక గొంతుగా ఒక వానిగా వినిపించగలదనేది ఇప్పటికే చర్చ మొదలవుతుంది నేను కూడా అదే భావిస్తూ ఉన్నాను అదే ప్రచారాస్తంగా తీసుకెళ్తున్నాను మా మేనిఫెస్టోల్లో కూడా మాది గతంలో కూడా ఉన్నాయి విద్య వైద్యం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు మొత్తం కూడా ఇవాళ ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ప్రభుత్వ సంస్థలను కాపాడుతాం రైతులకు మద్దతు ధర కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని అట్లాగే స్వామినాథన్ కమిషన్ సిఫారసులు అమలు చేయాలి అది చేస్తేనే రైతులు ఆత్మహత్యలు ఆగుతాయి రైతులు ఆరు కాలం కష్టపడి పండించిన పంటను మార్కెట్లో దోపిడి లేకుండా మద్దతు ధర కల్పించినప్పుడే రైతుల ఆత్మహత్యలు ఆగిపోతాయి కానీ ఆ దిశలో ఈ ప్రభుత్వాలు లేవు అట్లాగే ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వము గతంలో కాంగ్రెస్ అవినీతి ప్రభుత్వం కుంభకోణాల ప్రభుత్వం మేము మేము అధికారంలోకి వస్తే అవినీతి నిర్మూలిస్తాము ధరలు తగ్గిస్తాము అని చెప్పి ఇవాళ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ ధరలు తగ్గించినటువంటి పరిస్థితి ధరలు ఇవాళ ధరలు తగ్గకపోగా ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థను పటిష్టంగా చేయట్లేదు రేషన్ ద్వారా పద్నాలుగు రకాల నిత్యావసర వస్తువులు ఇవ్వాలని ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థను పటిష్టం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రతి వ్యక్తికి ఏడు కిలోల బియ్యం ఇవ్వాలి ఇవ్వకపోతే ఇవాళ సరైనటువంటి తిండి తినకపోవటం వల్ల ధరలు పెరగటం వల్ల వాళ్ళు రక్తహీనత ఏర్పడతా ఉంది ఇవన్నీ మేనిఫెస్టో అంశాల్లో ఉన్నాయి అట్లా ఆ రకంగా మా మేనిఫెస్టోని కంపల్సరిగా మేము అమలు చేస్తాం అట్లాగే కార్మికులకు కనీస వేతనం పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు ఇవ్వాలి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది తీర్పు ఇచ్చినప్పటికి కూడా ఎందుకు అమలు చేయడు అనే ప్రచారాస్తంగా కూడా మేము ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం మా మేనిఫెస్టోలో కూడా కార్మికులకు కనీస వేతనం పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు ఇవ్వాలి అని కూడా మా మేనిఫెస్టోలో పెట్టుకున్నాం అట్లాగే ప్రతి పెన్షన్ కూడా ఆరు వేల రూపాయలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే పెరుగుతున్న ధరలకు అనుకున్నాంగా ఇప్పుడు ఆరు వేలు రెండు వేలు వెయ్యి రూపాయలు ఉండొచ్చు రాను రాను ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి పెద్దవాళ్ళు కనీసం బీపీ షుగర్లు వస్తే వాళ్ళు కనీసం మందులు కొనుక్కోవాలంటే కూడా ఇవాళ బాగా రేట్లు పెరిగినటువంటి పరిస్థితి అట్లా ఆ రకంగా పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా ప్రతి వ్యక్తికి పెన్షన్ ఆరు వేల రూపాయలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని మేము అనుకుని మేనిఫెస్టోలో మేనిఫెస్టోర్ మా కమ్యూనిస్టు మేనిఫెస్టోని విడుదల చేయడం అనేది జరిగింది ఈ తప్పనిసరిగా మేము అధికారంలోకి వస్తు మేము పార్లమెంట్లో గెలిపిస్తే అంటే వామపక్షాల అభ్యర్థులను గెలిపిస్తే ప్రజల గొంతుగా మేమైతే ఏవైతే వాగ్దానాలు చేసినామో ఆ వాగ్దానాలను తూచ తప్పకుండా అమలు చేసే సత్తా ధైర్యం తెగువ మా పార్టీకి ఉంది కానీ ఈ ఇతర పార్టీలందరూ కూడా ఒక మాతో మాత బీజేపీని ఓడించాల్సిన అవసరం ఉంది అవినీతి కాంగ్రెస్ని ఓడించాల్సిన అవసరం ఉంది నియంతృత్వ అవకాశవాద టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఓడించాలి ఇవాళ ప్రతిపక్షం లేకుండా టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ చేస్తూ ఉంది ఎనభై ఎనిమిది సీట్లు వస్తే టీఆర్ఎస్కి ఎనభై ఎనిమిది అసెంబ్లీకి వెళితే అభ్యర్థులు ఇంకా అది జరిపోరని ఇంకా కాంగ్రెస్ వాళ్ళను పన్ పది మందిని జరిపించుకుని ఎంత అన్యాయము ఇది ఒక ప్రతిపక్షం లేకుండా ప్రజల సమస్యలు వినిపించే గొంతులు లేకుండా ఈ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఈ మూడు పార్టీలను ఓడించి కమ్యూనిస్టు అంటే వామపక్షాల అభ్యర్థులను గెలిపిస్తేనే పేద ప్రజల సమస్యలు రైతాంగ సమస్యలు కార్మికుల సమస్యలు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇవన్నీ అమలు చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నల్గొండ పార్లమెంటులో ఉన్నటువంటి ఏడీ అసెంబ్లీలో ఉన్నటువంటి అమ్మలు అక్కలు చెల్లెళ్ళు అన్నలు తమ్ముళ్ళు మీ మీ ఇంటి ఆడపడుచుగా మీ ముందుకు వస్తున్నాను మీరందరు నన్ను అక్కున చేర్చుకొని నన్ను సుత్తి కొడవల నక్షత్రం గుర్తు మీద ఓటేసి గెలిపిస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఓకే మేడం మరి ఈ బహుముఖ పార్లమెంట్ ఎన్నికల పోరులో అంగబలం అర్ధబలం ఉన్న పార్టీలని మీరు ఎలా ఎదుర్కోబోతున్నారు వాళ్ళకి అంగబలం ఉండనేయండి అర్ధబలం ఉండనేయండి నాకు సిపిఐ సి సిపిఐ బలం ఉంది సిపిఎం బలం ఉంది ఎంసిపిఐ బలం ఉంది ప్రజల బలం ఉంది మహిళ బలం ఉంది నాకు నేను చాప కింద నీరులాగా నా నా ప్రచారాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాను ప్రజల ద ప్రజల ముందు ప్రజల బలం ముందు ఏ ధన బలం పనిచేయలేవు ఆ రకంగా నేను ప్రజలతో ప్రజల్ని వేడుకుంటూ నా నేను చేసినటువంటి పోరాటాలని ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తారు అనే నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఓకే మేడం మరి నల్గొండ పార్లమెంట్ పరిధిలో కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో మరి మీ పార్టీ అంత బలంగా లేదన్నట్టుగా మరి బయట విమర్శలు ఉన్నాయి మరి దీనికి మీరేమంటారు మరి అలాంటి ప్రదేశాల్లో అలాంటి నియోజకవర్గాల్లో మీరు ప్రజల్లోకి ఎలా వెళ్తున్నారు మా పార్టీ ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఎక్కడైనా ఉంటుంది ప్రతి గ్రామంలో ఉంటుంది ప్రతి ప్రతి గ్రామంలో శాఖ ఉంటుంది 
పార్టీ బలంగా లేదంటే బలంగా బలం కాబోతూ ఉంది మన మన చూసినటువంటి ఎన్నికలు అలుగుబెల్లి నర్సిరెడ్డి గారు గెలిచారే మీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అయిపోయింది మీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎక్కడ ఉంది మీ ఎర్రజెండ ఎక్కడ ఉంది అన్న వాళ్లకు తగ్గ బుద్ధి మన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో చెప్పారు అంటే మేధావులు ఆలోచించారు మేధావులు ఏమని ఆలోచించారు ఒక నర్సిరెడ్డి గారు ఒక వామపక్షాల భావాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నిజాయితీతో నిబద్ధతతో అంకిత భావంతో పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి నర్సిరెడ్డి గారు అదే బాటలో మల్లు లక్ష్మి నడుస్తారు అనేది కూడా ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నారు నా కుటుంబం మొత్తం కూడా మా అత్తగారి కుటుంబం అంతా త్యాగం చేసేది నేను కూడా త్యా మా కుటుంబం కూడా త్యాగం చేస్తున్నాం ప్రజల ఎజెండా తీసుకొని ప్రజల కోసం నా వృత్తి ప్రజలే నా వృత్తి ప్రజలే ప్రజల సమస్యలే ఎజెండాగా తీసుకొని పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రతి గ్రామ గ్రామాన ఆలోచిస్తారు ప్రతి గ్రామ గ్రామాన బలం పుంజుకొని ముందుకు వెళ్తూ నన్ను రేపు ఎన్నికల్లో ఏప్రిల్ పదకొండో తారీఖు జరిగేటటువంటి ఎన్నికల్లో ఇంకా గతంలో ఉన్నటువంటి నాయకత్వం అంతా కూడా చర్చ జరుగుతూ ఉంది గతంలో సిపిఎం నుంచి పోయినటువంటి నాయకత్వం కూడా ఒక మల్లు కుటుంబానికి టికెట్ వచ్చింది పార్టీలకు అతీతంగా మేము ఆ మహిళకు ఆ అమ్మాయికి ఓట్లు వేస్తామనే విధంగా ఉంది అదే మా బలం అనుకుంటున్నాం అదే మా బలం మన జరిగిన ఎన్నికలే మా బలం మన ఎమ్మెల్సీలో గెలిచినటువంటి నర్సిరెడ్డి గారు గెలిచారు ప్రజలందరూ ఆలోచిస్తున్నారు ఎవరు ఏంటి ప్రజల చరిత్ర నిర్మాతలు ప్రజలు తక్కువని అంచనా వేసుకోవద్దు ఎప్పుడైనా బలం తక్కువుందని అనుకోదు సిపిఎం పార్టీ బలం తక్కువుంది సిపిఎం పార్టీ పని అయిపోయింది సిపిఎం ఎర్రజెండా పని అయిపోయింది అని అంటే సిపిఎం జెండా ఎక్కడికి పోదు ఎర్రజెండా ఎప్పుడు రేప రేపలు ఆడుతూనే ఉంటుంది ప్రజల సమస్యలు ఉన్నంతకాలం ఎర్రజెండా ఉండనే ఉంటుంది ప్రజల సమస్యల పరిష్కారమే ఎజెండా ఎర్రజెండా ఆ ఎర్రజెండే మాకు బలం మా 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 పార్టీ ఎక్కడికి మా పార్టీ బలం తగ్గదు పెరుక్కుంటూ పోతుందని చెప్పదలుచుకున్నాం ఓకే మేడం మరి సిపిఐ పార్టీ నాయకులు మీకు అంతగా సహకారం అందించట్లేదు అన్నది నిజమా ఇది ఇదైతే కరెక్ట్ కాదు మరి ఏమన్నా మీరు పేపర్ చదివినట్టు రేమో మరి మీరు నామినేషన్ వేసిన రోజు నేను ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజు నామినేషన్ వేసినాను ఆ రోజు పల్ల నరసింహారెడ్డి గారు జిల్లా కార్యదర్శి సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి గారు వచ్చి మా యంత్రాంగా అంత నడిపిస్తాను నల్గొండ పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి ఏడు అసెంబ్లీ ఈ స్థానాలకు సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలు మొత్తం కూడా విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో పాల్గొంటాము మల్లు లక్ష్మి మద్దతు తెలియజేయాలి అని విస్తనే మాట్లాడాడు వేదిక మీద ఈరోజు ఈరోజు నేను చిలుకూరు వెళ్ళాను అక్కడ దొడ్డ నారాయణరావు గారు అక్కడ సీనియర్ నాయ నాయకుడు ఒక నిబద్ధత అంకిత భావంతో పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి సిపిఐ కార్యకర్తలందరినీ పిలిచారు నిస్వార్థంగా మనం పనిచేసి కమ్యూనిస్టులు అందరూ కూడా నిస్వార్థంగా పనిచేసి ఒక మల్లు కుటుంబం అంటే ఒక మల్లు చరిత్ర కలిగిన కుటుంబం నుంచి ఒక ఒక నాయకురాలు వచ్చింది మనం కట్టుబడి పనిచేసి ఓట్లు వేయాలని ఈరోజే దొడ్డ నారాయణరావు గారు పిలిపించాడు అట్లాగే పల్లా దేవందర్ రెడ్డి గారు నిన్న తిప్పర్తి మండలం మొత్తం కూడా మేము తిరిగాము ఆ గ్రామాలల్లో ప్రచార క్యాంప్ నిర్వహించాం మా ప్రచార క్యాంపులో మొత్తం కూడా పల్లా దేవేందర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు మరి మీరేమో సిపిఐ సపోర్ట్ చేయట్లేదు అంటున్నారు అది కరెక్ట్ కాదు మాకు సిపిఐ హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ ఉన్నారు దేవరకొండ కానివ్వండి నాగార్జున సాగర్ కానివ్వండి కోదాడ కానివ్వండి హుజూర్ నగర్ కానివ్వండి నల్గొండ కానివ్వండి మిర్యాలగూడ కానివ్వండి అన్ని నియోజకవర్గాల్లో సిపిఐ బలము అండదండలు వందకి వంద శాతం ఉన్నాయని చెప్పగలం ఓకే మేడం మరి నల్గొండ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ మీరు చేసే విజ్ఞప్తి కానీ మీరు ఇచ్చే సూచనలు కానీ ఏంటి ప్రజలకు చెప్పదలుచుకుంది ఒకటే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాలని కాదు నల్గొండ ప్రజానీకానికి నన్ను ఒక వారి యొక్క ఇంటి ఆడపడుచుగా వాళ్ళు దీవించి నన్ను పార్లమెంటుకు పంపిస్తే వారి యొక్క సమస్యల గొంతుగా నేను మాట్లాడగలను అట్లాగే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అయినా కానివ్వండి పార్లమెంటుకు వెళితే రైతులకు మద్దతు ధర కానివ్వండి కార్మికుల కనీస వేతనాలు కానివ్వండి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వినిపించడానికి అక్కడ ఒక గొంతుగా 
మీ మల్లు లక్ష్మిగా నేను పనిచేస్తానని నా జీవితం మొత్తం కూడా ఎర్రజెండాకి అంకితమయ్యి నేను పనిచేస్తానని ప్రజలకు చెప్పదలుచుకున్నాను నా కుటుంబాన్ని కంటే ఎక్కువ కూడా ప్రజా జీవితంతో గడుపుతానని వారు నన్ను దీవించాలని ఆశిస్తున్నాను అట్లాగే నల్గొండ పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల్లో దాదాపు సంబంధించినటువంటి ఒక ఐటీ రంగాన్ని ఏర్పాటు చేసి యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడానికి కృషి నా వంతుగా కృషి చేస్తానని అట్లాగే ఫ్లోరైడ్ సమస్య నల్గొండ జిల్లాలో ఉంది ఆ ఫ్లోరైడ్ సమస్యను కూడా శాశ్వతంగా నిర్మూలించాలంటే శ్రీశైలం సొరంగ మార్గాన్ని పూర్తి చేయాలి శ్రీశైల సొరంగ మార్గం కూడా ఆనాడు భీమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు అట్లాగే కమ్యూనిస్టులు ఆధ్వర్యంలోనే ఎస్ఎల్బిసిని తీసుకురావడం అనేది జరిగింది దాన్ని పూర్తి చేసే సాగునీరు చివరి భూముల దాకా అందించ అందించవచ్చు ప్రొవైడ్ సమస్య శాశ్వతంగా నిర్మూలించవచ్చు ఆ రకంగా ప్రజలకు అదే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను మిరాగుడ ప్రాంతానికి సంబంధించి కూడా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి దామచెల్ల మేల చెరువు అలాంటి ప్రాంతాలలో కూడా మన స్థానికంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా బెంగాల్ బీహార్ మధ్యప్రదేశ్ నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి తక్కువ వేతనంతో అక్కడ పెట్టుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి వా అక్కడ కూడా స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వాలని కూడా పోరాటం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఇట్లా అంటే ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి సంబంధించింది నాగార్జున సాగర్ సంబంధించింది ఒక ఒక జాతీయ పరిశోధన కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేయాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది అట్లాగే కేంద్రీయ విద్యాలయాలు కూడా మన ఆర్టీఓ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ రకంగా ముందుకు పోవాలని ప్రజలతో నేను అడుగడుగు వాళ్ళతో కలిపి వాళ్ళతో భాగస్వామ్య అయ్యి అందరం కలిసి పోరాటంలో వారితో పాటు నేను కూడా అడుగులు వేస్తానని కోరుకుంటూ నన్ను దీవిస్తారని మరొకసారి ప్రజల్ని కోరుకుంటున్నాను మేడం మీకు మరొకసారి అభినందనలు సిపిఎం పార్టీలో ఎంపీగా పోటీ చేసి మరి ఎన్నికల్లో దూసుకుపోతున్నారు మరి ఆ ప్రచారంలో మరి చివరిగా ఒక ప్రశ్న నల్గొండ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ఒక్క సీట్ కూడా రాని మీ పార్టీ నుండి ఎంపీగా పోటీ చేసి మీరు సక్సెస్ అవుతారని మీరు అనుకుంటున్నారా సక్సెస్ అవుతాం మేడం ఎందుకంటే నల్గొండ చరిత్ర నేపథ్యం ఉంది ఒక నల్గొండ జిల్లా అంటే పోరాటాల కిల్లా గతంలో ధర్మభిక్షం గారు గెలిచారు ఎంపీగా తర్వాత బద్ద నరసి మన భీమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి గారు గెలిచారు ఎమ్మెల్యేల సీట్ల కాడికి వచ్చినప్పుడు నర్ర రాఘవరెడ్డి గారు గెలిచారు తర్వాత రంగారెడ్డి గారు గెలిచారు నందల నరసింహారెడ్డి గారు గెలిచారు గెలిచినటువంటి చరిత్ర ఈ సిపిఎం పార్టీకి ఉంది ఇప్పుడు కూడా గెలవబోతాం మేము నల్గొండ జిల్లా కిల్లాపై ఎర్రజెండ ఎగరేస్తాం మహిళల మహిళలు కానీ జనం కానీ అందరూ ఆలోచించి ఒక్కసారి పార్టీలకు అతీతంగా ఓటేస్తే స తప్పనిసరిగా సక్సెస్ అవుతాను ఇది నా సక్సెస్ కాదు ప్రజల సక్సెస్గా భావిస్తాను అట్లాగే ఒక కేరళ కానీ కేరళ త్రిపుర పశ్చిమ బెంగాల్ ఒకప్పుడు ఎర్రజెండ రెపరెప రాడింది అట్లని ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా ప్రజలు ఆలోచించి ఒక్కసారి యూటీఎఫ్ నర్సిరెడ్డి గారు కనుక ఆలోచించి నిబద్ధత అంకిత భావంతో పనిచేసే వ్యక్తి నర్సిరెడ్డి గారు అని ఎట్లా ఆలోచించిండ్రో అట్లానే మల్లు స్వరాజ్యం స్ఫూర్తితో చాకలి అయిలమ్మ స్ఫూర్తితో ఈ మహిళ పనిచేస్తుందని ఒక్కసారి ప్రజలందరూ ఆలోచించి ఓట్లు వేస్తే తప్పనిసరిగా నేను సక్సెస్ అవుతానని భావిస్తున్నాను ఓకే మేడం మీరు నిజంగా సక్సెస్ అవ్వాలని మా సత్య న్యూస్ ఛానల్ ద్వారా కోరుకుంటున్నాను వెరీ మచ్ ఇది మహిళలకు గౌరవం దక్కేది వామపక్ష పార్టీలతోనే అని మహిళలకు ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్ సాధించడమే లక్ష్యంగా ముందుకు దూసుకుపోతున్న నల్గొండ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి మల్లు లక్ష్మి గారి లీడర్ అంతరంగం మరో లీడర్ అంతరంగంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు స్టేట్ ఇన్ టు సత్య న్యూస్ జనం కోసం జాగృతి కోసం మన ఛానల్ సత్య న్యూస్ ఛానల్